हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के दो प्रकार को देख चुके हैं सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के पहले प्रकार द्विविभाजन को देखे थे और उसके बाद हमने अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार बीजाणु जनन को देखा था दोस्तों अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें उसके बाद आप इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के तीसरे प्रकार को देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के तीसरे प्रकार अलिकायन जिसे कि मुकुलन भी कहते हैं तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार अलैंगिक जनन के प्रकार में आज हम इसके तीसरे प्रकार को देखने वाले हैं मुकुलन जिसे कि कलिकायन भी कहा जाता है दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है तो सबसे पहले हम मुकुलन की परिभाषा को देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जनक के शरीर पर मुकुल बनता है जनक के शरीर पर मुकुल बनता है और यह जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बना लेते हैं और यह जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बना लेते हैं यही मुकुलन कहलाता है या कलिकायम सबसे पहले जनक के शरीर पर मुकुल बनता है और यह जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बना लेता है यही मुकुलन कहलाता है दोस्तों इसका उदाहरण इसके उदाहरण में हाइड्रा और इष्ट आते हैं तो इस वीडियो में हम मुकुलन की क्रिया को समझने के लिए हम हाइड्रा के उदाहरण को लेते हैं हम देखने वाले हैं कि हाइड्रा के द्वारा मुकुलन की क्रिया किस प्रकार से होती है तो हम हाइड्रा के उदाहरण को लेते हैं और देखते हैं कि इसमें मुकुलन की क्रिया किस प्रकार से होती है जो मैं आपको ये परिभाषा बताया फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा जब हम हाइड्रा के उदाहरण को समझ जाएंगे तब यह जो परिभाषा मैंने अभी आपको बताया और ये परिभाषा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं
सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं सबसे पहले हाइड्रा के शरीर पर एक उभार बनता है ये उभार आपको दिख रहा होगा यह उभार धीरे धीरे आकार में बड़ा होता है और धीरे धीरे यह आकार में बड़ा होकर एक पूरा हाइड्रा बना लेता है यह पूरा हाइड्रा बना लिया अब यह जनक के शरीर से अलग होकर एक नया संतान उत्पन्न कर लेता है यही मुकुलन की क्रिया कहलाती है सबसे पहले जनक के शरीर पर एक उभार निकलता है जिसे मुकुल या बट कहते हैं इसे मुकुल या बट कहा जाता है यह आकार में धीरे धीरे बड़ा होता है और एक नया हाइड्रा बना लेता है जब यह नया हाइड्रा बना लेगा तब यह जनक के शरीर से अलग होकर एक नया संतान उत्पन्न कर लेता है एक नया हाइड्रा बना लेता है इसमें पूरी तरीके से पूरा हाइड्रा नहीं बना होता है फिर भी 90 परसेंट बन गया होता है और इसमें पूरा 100 परसेंट बन जाता है जनक के शरीर से अलग होकर यह पूरा 100 परसेंट बन जाता है एक नया हाइड्रा यही मुकुलन की क्रिया या कलिकायन की क्रिया कहलाती है दोस्तों इस प्रकार से ही मुकुलन में अलग ही जनन की क्रिया होती है और एक बार मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले हाइड्रा के शरीर पर एक उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या बट कहते हैं यह आकार में धीरे धीरे बड़ा होता है और यह धीरे धीरे बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बना लेता है और जब यह नया हाइड्रा बन जाता है तब यह जनक के शरीर से अलग होकर एक नया संतान उत्पन्न कर लेता है पूरी तरीके से एक नया हाइड्रा बन जाता है यही मुकुलन की क्रिया कहलाती है तो आज के वीडियो में बस इतना ही इसके अगले वीडियो में हम अलग जनन के चौथे प्रकार को देखने वाले हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद